，你可以把它当作是无的般若浮生，是一个不存在的地方。你会杀了我吗？那么今夜，我该同你告别。杀我的！你究竟想要做什么？告诉我！因为我恨你，唯有真神才能够消灭魔神。杀了谭，才能切断这该死的宿命。来吧，谭太镜，到吴这里来，你便可以统治一切。昭告四周，吴将迎娶长泽山最为纯洁无瑕的玉灵仙子为妻。吾将打开魔域大门，让他们进来。谭太监，就算死也要拉你一同坠入无间。你可以把它当作是无的般若浮生，是一个不存在的地方。你会杀了我吗？那么今夜，我该同你告别。只要人间罪业不止，魔神便永不消亡。只有同悲道开，这一切才能真正结束。夫人，吾送给你的这份大礼，你可还满意啊？魔神送予我的，当真是一份厚礼。我也该回一份重礼才是。谭太监，有别，小师妹打开了蛇身大阵，精华之阵，开！是小。击中痛得很，就替我受这一遭吧。李素素，再见了。太太姐，你想做什么？只差最后一步了。李素素，恨我到底吧。虚无之间，不曾。你救人，是因为喜欢。究竟什么是喜欢？喜欢就是不想让他死，想跟他待在一起。看不到他会着急，看到他了就会高兴呗。穷困之苦，怜弱之情，行善之心。自从有你伴在我身边。我似乎可以感受到越来越多的情感，可一旦有了这一尺天光，又担心随时会失去。你放心，从今往后，我每天都黏在你身边。你想赶我走不累我突然觉得。这世界原来是这般美好。身负邪骨，无情无爱，的确非他所愿，非他之过。难道成为魔神，一定就是他的宿命吗？追寻你的方向，一路飞翔，用尽全身力气，最后回望。兜兜转转。都是一样的结局。原来，这便是因果相续。却并非没有，是的，一次次的破开黑暗。
叫我看见光明。拼了命的要拽住我的手，想要将我从地狱当中拖出来。你是谭太极，还是我是？你我一切纠缠，都犹如此。苏苏，同悲道与魔神，同生同灭，这一万年的逆乱，宿命。就让我一人来承担好了。任何风景都比不过能生生世世和你在一起。谭太,太监，你在逍遥宗都学了些什么呀？很多。前生玄动齿轮，一生只为见一个人，是好是真？做什么呀？我给你打了个印记啊，我可是用了独门法术的，让你想后悔也后悔不成。我看看效果。哎，苏苏，都是旧伤，早就好了。既然消不掉，那我们就盖住它。你放心，只要是你的东西，我永远都不离身。难道你不想跟我好好成一次亲吗？好，等你出关，我就带着聘礼来接你，咱们再成一次亲。谁说我一定会答应你啊？我告诉你，徐掌门已经答应我了，他可是许了我一直陪在你身边呢，你不能反悔的。那你就不怕这一次成亲？我再给你打上几颗钉子吗？这么说，你答应我了？你这个人啊，你怎么就光听自己想听的呀？我告诉你啊，按照我们常泽山的习俗，成亲之前我们是不能见面的。你可要好好的准备一下，如果达不到爹爹他们的要求，他们可是会反悔的。好吧，我等你。我会带足聘礼，在你出关之时来接你。无业无主，罪业便是无的职责。神是这世间的光，而无便是这世间的阴影。痛苦无法被消灭，为何无？不可反其道而行，让这世间再无清明，众生皆因浑浊而永远沉溺痛苦。为了创造出无喜无悲的安宁世界，独创出了同悲道。当这世上再无清浊二气之分，便再无罪业，再无成功之人，三界就会回到无所诞生的混沌。那么，吾也就自由了。<笑>